আসসালামু আলাইকুম মাই ভিউয়ার্স আশা করি সবাই ভালো আছেন আমরাও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আজকে আমি আপনাদেরকে একটা ভক্তার আইটেম তৈরি করে দেখাবো আর দেখাবো একটা সাদা পোলাও তৈরি করে দেখাবো তা আমরা আসলে আপুর বাসায় গিয়েছিলাম ওর বাসা আজ কি হয়েছে না হয়েছে সেটা একটু গল্প করব তো আমাদের জন্য আসলে চিকেন পাই করছিল তো চিকেনটাকে আগে থেকেই ম্যারিনেট করে রেখেছিল যেটা এখন সে ফ্রাই করে নিয়েছিল আর এটা ম্যারিনেট করেছে সে সব ধরনের মশলা মোটামুটি ইউজ করেছে সাথে একটু কর্নফ্লাওয়ার একটু লেমন জুসও ইউজ করেছে তা আমি আজকে একটা এই ভক্তার আইটেমটা তৈরি করে দেখাবো লাল আলু এবং সিম দিয়ে তো সিমটাকেও আলু এবং সিম ও অলরেডি সেদ্ধ করে রেখেছে তো ওটা দিয়ে ভক্তা করে দেখাবো আর ওই যে চিকেন পাইটা করেছে এটা আসলে সব কিছুতে অনেক মজা হয়েছে চিকেন পাইগুলো আর এখানে আমও ওর বাসায় আসার সময় আসলে ভাপা পিঠা তৈরি করে এনেছে তো দুই ধরনের পিঠা তৈরি করেছে একটা একদম সাদা কালার একটা একটু কালারফুল আর এখানে বেবিরা প্লে করছিল এখানে আমার ভাইয়ের ছেলে এবং বোনের মেয়েটা আর আমার মেয়ে ও প্লে করছিল ওরা অনেক দুষ্টুমি করে আসলে অনেকদিন পর ওদের আসলে দেখা হয়েছে আর আমার বোনের মেয়েটা সবাইকে ও একটু মাইক দেয় অনেক দুষ্ট সে আমার মেয়েটা এই খেলনাগুলো পেয়ে খুবই খুশি হয়েছিল তো আমি ভিডিও করছি দেখে আমার ভাইয়ের ছেলেটা আবার হাই বলছিল সবাইকে এ ও আমার বোনের ছেলে আমার বোনের একটাই ছেলে আর এই একটাই মেয়ে আমার একটাই মেয়ে আর আমার ভাইয়ের এক ছেলে এক মেয়ে ও আবার ওর নামটাও বলছিল তা আমার মেয়েটা অনেক এনজয় করেছে আসলে ও আমার বোনের বাসায় যে ওর ভাই বোনগুলোকে পেয়ে অনেক দিন পর আসলে ওরা একসাথ হলো খুবই মজা করেছিল ওরা তো রেসিপির ফাঁকে ফাঁকে আমি আবার ওদের প্লে করাটাই একটু ভিডিও করেছি তো আজকে আমি যে ভক্তার আইটেমটা তৈরি করে দেখাবো এর আগেও আসলে আমি আমার চ্যানেলে ভক্তার আইটেমটা তৈরি করে দেখিয়েছিলাম তো এটা একদম ডিফারেন্টভাবে তৈরি করেছি আর আজকে যেটা তৈরি করব সেটা একদম ডিফারেন্টভাবে তৈরি করব তো আমাদের বাসার সবচেয়ে বিজি মানুষ উনি উনি ওনার একটাই কাজ ওনার দাদা দাদুকে পাহারা দেওয়া ওনার দাদুমণি বা দাদা ভাই কাউকে কোলো নিল নাকি সেটাই ও পাহারা দেয় বেশি তো এখানে অলটি আমার আপু আসলে পলাওটা বসিয়ে দিয়েছে এখানে তেল দিয়ে দিয়েছে সে আদা রসুন পেস্ট আজ তো গরম মশলাটা এবং পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিয়েছে অলরেডি তো এখানে সে আজকে আসলে দুই কেজি পরিমাণ পলাওটা করবে একদম সাদা পলাও যেটা ওইটা করবে আজকে এটাও আমি আপনাদেরকে দেখাবো আর এখানে আবার ওরা প্লে করছিল অনিয়ন নিয়ে দুই বোন মিলে আগে কিন্তু আমার চ্যানেলে পোলাও রেসিপি দেওয়া আছে বাট একদম সাদা যে পোলাওটা সেটা কিন্তু আমি এখনো দিইনি তো আজকেই এটা আসলে দিব তো আমার ভোন করছিল সেটাই দিচ্ছিলাম তো ও অলরেডি চাউলটা দিয়ে দিয়েছে এখানে দুই কেজি পরিমাণ চাউল নিয়েছে সে পাঁচ মিনিট সে একটু ভালো করে এটাকে নেড়ে চেড়েও নিয়েছিল এবং এরপর এটাতে পানিটা দিয়ে দিয়েছে তো এখানে সে গরম পানিটা ইউজ করেছে তো এখানে দুই কেজির সাথে সে আড়াই কেজি পানি দিয়েছে
আর ও সাথে সাথে আবার একটি টিপস বলছিল একদম ঝরঝরে পলাও হওয়ার তো কাঁচা মরিচটাকে ঠিক মাঝখান থেকে এভাবে কেটে সে দিয়ে দিয়েছে এখনই তা আপনারা চাইলে কিন্তু এটা পরও ইউজ করতে পারেন কাঁচা মরিচগুলো যখন একেবারেই হয়ে যায় তো এবার ঢাকনা দিয়ে এটাকে আসলে দমে দিয়ে দিল সে তো ও এ ফাঁকে কিন্তু চিকেন পাইগুলো হয়ে গেছে তো এখানে দুই ধরনের চিকেন পাই একটা একদম ব্রয়লার মুরগির আর একটা হচ্ছে কক মুরগির তার যে সিমগুলোকে সে সেদ্ধ করে রেখেছিল সেগুলোকে অলরেডি আপনার চুলায় বসিয়ে দিয়েছে সে সিমগুলোর একদম পানি যেটা সেটা একদম টানিয়ে নেবে আর সিমের বিচির যে খোসাগুলো সেগুলোকে সে ফেলে দিচ্ছে আর আলুগুলোকে খোসাও একদম চুলে রেখেছে তো এই সিম ভক্তটা আসলে অনেক টেস্ট হয়েছিল তো এই ফাঁকে কিন্তু পলাওটা একদম রেডি হয়ে গেছে ও বলতে নিয়েছিলাম যে পলাও টিপসটা হলো যে ও বলছিল যে পলাও রান্না করার সময় যদি তেলের পরিমাণটা একটু বেশি দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে পলাওগুলো অনেক ঝরঝরে হয় আর এখানে ও একটা বড় সাইজের ইলিশ মাছের লেজ নিয়েছে আজকে এসে ইলিশ মাছের লেজ দিয়ে এই ভক্তাটা আসলে তৈরি করবে তো এই ফাঁকে মাছের কাটাটা বেছে নেওয়া হচ্ছে আর সিমগুলো এখনো চুলাই দেওয়া হয়েছে একটু টানিয়ে নেওয়ার জন্য পানিটা যেন না থাকে আর এটা আমরা মেবি কম বেশি সকলেই জানি যে পানিটা থাকলে যে কোনো ভক্তা তৈরি করতে আসলে যে উপকরণগুলো দিয়ে আমরা তৈরি করব পানি থাকলে দেখা গেছে ভক্তাটা লং টাইম ভালো থাকে না একদম শর্ট টাইমে এটা নষ্ট হয়ে যায় আর ওর পলাওটা দেখেই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কতটা ঝরঝরে হয়েছে তো এই ফাঁকে কিন্তু আলু ভোখাড়াটাও দিয়ে দিয়েছে পলাওর সাথে তো এবার এটাকে ও দমে দিয়ে দিবে একটু চেক করে নিচ্ছিল এটা আসলে কতটা হয়েছে একদম এটা এইটটি পারসেন্ট হয়ে গেছে রাইসটা তো এটাকে সে অলরেডি দমে দিয়ে দিয়েছে আর মাছের কাটাও একদম পায় শেষের দিকে বাছা হয়ে গেছে তো এবার পাটায় উনি অলরেডি বেটেও নিচ্ছে প্রথমে একদম কাঁচা মরিচটাকে বেটে নিচ্ছে কাঁচা মরিচটা কিন্তু সিমের সাথেই উনি সেদ্ধ করে নিয়েছিল তো বাটার পর সিমগুলোকেও বেটে নিয়েছে এবার যে আলুগুলোকে সেদ্ধ করে রেখেছিল সেগুলোকে উনি বেটে নিচ্ছে আলুগুলো বাটা হয়ে গেছে এখন যে ধনে পাতা নিয়েছিল সেটাকে একটু বেটে নিচ্ছে ধনে পাতাটা বাটার পর উনি যে মাছটার আসলে কাটাটা বেছে রেখেছিল সেই মাছটাকে আবারও একটু চেক করে নিচ্ছিল যে কাটা আছে কি না ইলিশ মাছ আমরা জানি একটু বেশি পরিমাণে কাটা থাকে ইলিশ মাছটাও বাটা হয়ে গেছে এবার এই ভক্তাটার টেস্ট হওয়ার একটা টিপস হচ্ছে উনি এখানে কাঁচা পেঁয়াজটা ইউজ করেছে এই কাঁচা পেঁয়াজটা ইউজ করার জন্য আসলে ভক্তার টেস্টটা অনেক গুণ বেড়ে গেছে তা আমি নর্মালি আমার এর আগে জন্য ভক্তার আইটেমটা আমি কাঁচাটা কাঁচা পেঁয়াজটা ইউজ না করে পেঁয়াজটাকে একটু ভেজে দিয়েছি বাট এই ভক্তাটা খাওয়ার পর মনে হচ্ছিলো যে এই ভক্তাটা অনেক পারফেক্ট হয়েছে কাঁচা পেঁয়াজটা ইউজ করাতে ভক্তাটা অনেক টেস্ট হয়েছে তো কাঁচা পেঁয়াজটাও বাটা হয়ে গেছে উনি তখনই লবণটা দিয়ে দিয়েছিলো সব কিছুই একদম ফুল ফিল বাটা হয়ে গেল এবার এটাকে হাত দিয়ে একটু আলতা করে উনি মেখে নিচ্ছিল তো এই ফাঁকে আমার ছোট বোন আবার সালাদটাও রেডি করে ফেলেছিল তো এখানে ও রান্না করেছে লাউ দিয়ে চিংড়ি মাছ রান্না করেছে আমাদের জন্য ইলিশ মাছটা একদম ফ্রাই করে ফেলেছে আর এখানে মুড়ি ঘন্ড করেছে বড় মাছের মাথা দিয়ে মুগ ডাল দিয়ে রান্না করেছে যে ভক্তার রেসিপিটি আমি আপনাদেরকে দেখালাম এই সেই ভক্তা ভক্তাটা আসলে অসম্ভব টেস্ট হয়েছিল খুবই ভালো লেগেছিল এই ভক্তার আইটেমটা খেতে আর এখানে খাসির মাংস দিয়ে ও লাল আলু ভুনা করেছে একদম ঝাল ঝাল করে এটাও অনেক টেস্ট হয়েছে এখানে বিপ দিয়ে কাবাবটা তৈরি করেছে সে আর চিকেন পাইগুলোকে আগে দেখিয়েছিলাম যে ও ভাজা হয়ে গেছে 
এনে কবুতরের মাংসটা ঝাল ঝাল করে ভুনা করেছে তো এখানে সাদা পোলাও যে রেসিপিটা আমি আসলে দেখালাম আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম সেটা রেখেছে এবং ভাতটাও রেখেছে পাশাপাশি যে যেটা আসলে পছন্দ করে তো মোটামুটি এই ছিল তার খাবার দাবার তো অলরেডি কিন্তু আমরা খেতেও এসে গিয়েছিলাম অনেকে তো সবগুলো আইটেমই আসলে অনেক টেস্ট হয়েছে ওর রান্না বান্নাগুলো অসম্ভব মজা হয়েছে তো এখানে আসলে আমরা অনেকেই গিয়েছিলাম সাথে লেবু এবং সালাদও ছিল তো আমাদের খাওয়া দাওয়া অলরেডি শেষ তো বিকেল টাইমে বেবিরা আবার একটু প্লে করছিল আমরা তখন বারান্দায় ছিলাম ওরা খুব মজা করেছে আসলে আমার মেয়েটা অসম্ভব মজা করেছে কারণ ও বাসায় একা একাই থাকে খুব বোরিং ফিল করে তো ও বাসায় যে খুবই খুশি হয়েছে বেবিদেরকে পেয়ে বেশ করে ও আবার সবাইকে অনেক আদর করে মানে অনেক বাচ্চা আছে একটু মাইট টাইট দেয় কিন্তু ও আবার সবাইকে অনেক আদর করে তো আমরা বিকেলে নাস্তা টাস্তা করে রাতের খাবার খেয়ে অলরেডি লিফ্ট করে নিচে নেমে যাচ্ছিলাম বাসায় ব্যাক করার জন্য তো এইখানে নেমেও আমার ভাইয়ের ছেলে এবং বোনের ছেলে দুজন প্রচুর দুষ্টমি করে ওরা আসলে একসাথ হলে একজন একজনকে ছাড়া আসলে থাকতেও পারে না আবার এত দুষ্টমি করে দুজন তো আমরা আসলে বাসায় ব্যাক করে চলে যাচ্ছি অলরেডি গাড়িতে উঠব আমরা এখন তো সব ভিওয়ার্স আশা করছি যে আমার আজকের রেসিপি যেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম সেটা আপনাদের ভালো লাগবে এবং কাজেও লাগবে তা আজ তাহলে এখানেই আমি বিদায় নিচ্ছি আবারও ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ